welcome back to my channel at today. Ito na. Let's do this. Let's start, start, start. Pero nasa na ang kape? I want kape. Kape ang mainit. Ooh, charot. Alam mo, ang weird na naka-denim jacket ako. Kasi usually, ganyan siya. Oh, nandiyan na ang mainit na kape. Yes! <laughs> Hoy, halika dito. Halika dito, halika dito. Halika dito. Sige na. Sige na. Hoy, hindi mo mahal ang mga angels kung hindi ka magpapakita. <laughs> Alam mo, gustong gusto mo na nakikita nila ako na walang punda. Bakit? Hindi ka ba confident? Maybe? Hindi. <laughs> Aaminin ko. Huwag kininam na eh. Aray! Aray, aray, aray. Nagwarasan na takot ikaw. Ang bibiyang ko. Nagdigos na tayo <laughs> Okay, magsistart na ako. Hi guys! Welcome back to my channel. At ito na nga po. Meron na naman tayong bagong video for today. At ayun na nga. So, nag-post ako sa Facebook. Kasi gusto ko naman din na uh, magpa-Q&A sa kanila. Kasi matagal-tagal na rin akong hindi nagpa-Q&A sa Facebook. Kasi laging sa Twitter. So, ngayon, ito na. Sasagutin ko na yung mga questions regarding skincare plus shout out on Facebook. All right. So, ito na guys, nakapag-charge na ako at ito na nga babasahin ko na ang mga questions ninyo ha. Uh, ikaw, Ma'am Sharona, nasagot na ba lahat ng question mo? Ang mga lahat ng katanungan mo sa buhay? Hey, bakit ako maganda? No, nasagot na ba 'yon? Syempre hindi pa. Oo, oh, oh, nasagot na. Sino ang sumagot? Nanay ko. <laughs> <laughs> Alam mo, ilalagay ko yan. Isuzoom in ko yan. <laughs> okay. Ito na, ito na, ito na, ito na. Magsistart na tayo. At ito na nga yung mga questions. At ayun, shout out natin yung mga names ng mga nag-question. Diba? So, ito. Uy, ang daming likes itong question na to. So, first question is, galing kay Rachel May Antiga. I know kasama sa in insecurities nating mga girls, ang may itim na singit-singit. Siko at tuhod. And I'm really insecure with mine. Ano po bang pwede kong gawin para pumuti ang kilikili ko at singit, pati na din po ang siko at tuhod. Para no worries na po at magpantay ang skin tone ko. Maraming salamat, mom. I love you. Please notice me po. Pinagdaanan ko rin yung stage na ganyan na sobrang insecure din ako sa uh, tuhod ko, sa siko kasi nga morena ako. And usually kasi pag morena talaga, mas dark yung tuhod namin, mas dark yung mga siko namin as compared to the rest of our body. Ayun, ang masasabi ko lang is for the tuhod and siko na problema, there are a lot of whitening so out there. Marami dyan ang mga iba't ibang klaseng whitening lotion and kung ano-ano pa na pampapute na pwede nyong itry. Kung gusto nyong mag-effort, go lang. Mag-whitening soap kayo, lahat-lahat dyan mag-whitening lotion. Okay lang yun. Pero, kung ayaw mo nang mag-effort, yan, tantanan mo na. Kung maitim yung sikom mo at maitim yung tuhod mo, uh, kailangan lang niya ng konting exfoliation. And I think it would help if you exfoliate your skin every now and then. Ayan, lalo na sa mga part na yan. And of course, pati sa kilikili. Second question, and this question is from Keisha Mitos Dino Floresta. So, for teenagers who have oily skin and always breaks out, what are the things that you can tell them to do and how to make your skin glowing all the time? Love you always, mom. Love you too. Yes, I know sobrang dami sa inyo ang may problem ng pimples. And alam ko yan dahil yung unang-unang tao na lagi kong kasama is yun talaga yung problema. Si Ma'am Sharona, problema talaga niya yung pimples niya. At alam ko na na sobrang dami yung mga products na tinetry and yung iba hindi talaga nag-work. Ngayon, ang mapapayo ko para sa mga, para sa inyo na namung problema tungkol sa pimples is, one of course is to stay healthy. Yung mga kinakain ninyo, huwag kayo masyado sa oily foods. Ang pimple is, I think, clogged oil. Pag na-clogged si dirt and oil, kaya siya nagiging pimple. I would suggest sa mga toner, sa mga soap na gagamitin nyo in your face, pag problema nyo yung pimple is, 
something with glycolic. Pwede naman yung mga serum na ginagamit ninyo, tea tree, gano'n. So, yun yung mga nakakatanggal ng pimple talaga. And maraming DIY using yung mga kung anong nandyan sa bahay nyo. Okay? So, mag-search lang kayo sa Google. Maraming pwede kayong, ano dyan, marami kayong pwede gamitin dyan. And marami ring mga mask, like mga clay mask, na nag-clean talaga ng pores ang pwede ninyong gamitin. I think it would help if you visit the derma every now and then para makita nila kung anong progress ng skin mo at kung anong pwede nilang gawin. But ito lang yung masasabi ko. Huwag na wag, wag na wag yung puputokin yung mga pimple nyo kasi pag pinutok nyo yung mga pimple nyo, magkakaroon kayo ng scars at yun yung mas mahirap pang solusyonan kaya sa pimples. Okay? Okay, so merong isang question dito galing kay Anne Justin Baring. At tinatanong niya kung ano daw ang pinaka the best at pinaka moisturizing na lotion na pwede natin gamitin para sa mga skin natin. Well, okay. Isa lang naman ang recommend ko sa inyo at iyon yung lagi nyong nakikita sa mga Instagram posts ko, sa mga IG stories ko na ginagamit ko ang Nivea Oil in Lotion na iba't ibang scent. Okay? So, alam nyo na to guys. Lagi kong pinipicturean to at lagi nyong nakikita which is sobrang bango niya ma'am she. Favorite ko dito ito eh. Yung cocoa and macadamia oil. Gusto gusto ko to. Okay, so, ayan. Oh my gosh. And pag ginagamit ko siya sa mga siko, sa mga tuhod ko, mas nagiging soft, hindi na dull, and hindi na mukhang ewan yung skin ko. At moisturize, glowing. Meron kasi siyang essential oils. Dito sa mismong lotion. Kaya mabango at sobrang hydrating. So if you guys haven't tried the Nivea Oil and Lotion, you guys should check this out sa mga nearest uh, department store or grocery stores near you kasi for sure, it's out in the market and you have to experience this kasi bonggang bonggang bongga siya, ma'am she. Sobrang mura niya kasi sa 200ml, 169 pesos lang siya, guys. Sulit na sulit. Ang laki. Dami, oh. Woo! Kaya ang babango namin dito sa bahay, eh, kasi ginagamit namin to. Si Ma'am Sheronan, gustong-gusto niya tong cherry blossom and jojoba oil. Ako naman, gustong-gusto ko to. Cocoa and macadamia oil. Combination siya ng scent and oil. Ayan. Kaya sobrang moisturizing at sobrang bango. You guys should try this out. So, next question na tayo. And this question is from uh, Michelle Joy Alado. Paano po mawala ang dark spots? Pati yung pabalik-balik na pimples. Tapos, sa isang side lang ng mukha. Sa kabila, wala. Gigil ako sa mga pimples ko, at Michelle. So, sa derma na pinupuntaan ko kasi, which is Bello, meron silang facial doon na uh, glycopil. And yun yung nagtotarget sa mga may pimples talaga. So, it's, it's cleaning, uh, regular cleaning, tapos yun, glycopil. And yun yung facial nila for may mga pimples. Kung meron kayong mga pimples, I would recommend na you go to the derma, ask them what's good for you, go to the doctor, and ask them kung ano ang may recommend nila. Huwag kayong maglagay ng maglagay ng kung ano-ano sa skin nyo kasi kung hindi nyo alam, baka yan yung mga nakaka-irritate sa skin nyo at yan yung nakakapag-trigger ng pimple. Here is the next question. Galing kay Angelica May Amparado. Sabi niya, Hello po, Miss Michelle. Paano po mawawala yung mga pimple marks? And ano po ba talagang dapat gawin kapag may pimples? Kapag may pimples po kasi ako, pinuputok ko kasi na-experience ko na po na hinayaan ko lang siyang di pinutok, lumaki po siya, and hanggang naging pimple mark na siya, ganun pa rin kalaki. Kaya habang maliit pa siya, pinuputok ko na. Thank you po. Oh my God! Angelica, wag mong putokin yung mga pimple mo. Di ba bawal yun? Ako ang pagkakaalam ko is bawal talagang putokin yung pimple. Kasi pag binuputok mo yung pimple mo, nagkakaroon ng bako. Eh, yun yung ayaw natin, di ba? Pag may bako-bako. So, iwasan mo yung ganun. wag mong putokin yung pimple mo. So, kung meron kayong problem na kunyari pimple na sobrang laki at gusto nyong mag-dry talaga siya, gusto nyong uh, overnight mawawala yun, go to the derma, pa-injectan nyo. Kasi meron silang ini inject na sobrang maliit lang. Papa-inject nyo lang yung mismong spot na yun. Okay? Overnight, ma magda-dry out siya. Basta pumunta lang kayo sa derma, alam na nila yon. So, overnight lang yan. Pero, pag marami, wag naman. <laughs> Di ba hindi pwede? Pag marami. Basta yung mga malalaki, pa-inject mo. Ayun, pag yung mga malalaki. Pero pag mga maliliit naman, wag na. Meron din to, ginagamit kami na pag may pimple kami, nilalagay namin siya dun sa bisong pimple. Kunyari dito. May pimple ako dyan. Dinidikot ko lang siya ayan, para mag-dry yung pimple overnight. So, this is called... Pimple patches. 
pimple patch. So, search nyo lang din ulit sa Google kung anong pwede nyong gamitin na pimple patch kasi maraming nabibili dyan. Okay, so ito, meron tayong question dito from Normalin Milano. I'm still young but I'm already using heavy makeup. My question is, is it good to use cleansing wipes only to remove my makeup? I love you so much, Ate Michelle. Normalin, pag bata ka pa at nag-makeup ka na, huwag mo kalilimutan na tanggalin din yung makeup mo, ha? Para hindi maklog yung mga pores mo. Especially that you're still young. I mean, I would not even recommend you putting on too much makeup, okay? Pag bata ka pa. Pero sinasabi mo nga, gumagamit ka na ng heavy makeup, okay. Fine. But, make sure na you wash your face before you sleep para, di ba, hindi magstay yung mga germs, yung mga bacteria na naipon all throughout the day sa face mo, okay? Hindi lang enough ang wipes. So, you really have to wash it with soap, with water, pat it dry with towel. I have a question from Siti Aina. So, sabi niya, normal to dry skin daw siya. And, ang dami daw daw niyang natry na kung ano-ano at hindi daw nag-work. And then, whenever I put foundation, nag-oxidize siya. That's why I don't wear or use foundation. Please, I need your advice. Madali lang yan, Siti. Ako din, may time din no na medyo nag-oxidize yung mga foundation sa akin. The problem is, kasi nagiging acidic yung skin mo. And when you're acidic, yun, nag-oxidize yung foundation. So, one solution that I can recommend is from your normal foundation shade, go to shades lighter. By the time na nag-oxidize na siya, magmamatch na siya sa skin mo. Yung usual na ginagawa ko before. Ayan, merong question dito si Melody Biron. Paano po mawala ang mini pimple, whiteheads, and blackheads? So ako yung skin ko, kung wala man ako masyadong pimple, marami akong whiteheads and blackheads. And they're usually here in nose area. Whiteheads and blackheads, guys, don't worry kasi sobrang normal yan. Okay? Ako nga, meron akong whiteheads and blackheads. At, hindi natin talaga may iwasan na magkaroon ng mga Especially that we live here in the Philippines. Yung hangin, mausok, it's dusty, and sobrang humid, kaya sobrang oily ng mga tao dito sa Pilipinas. So, pag meron ako mga whiteheads and blackheads, nakakatulong pag nagsiscrub ako dito sa part ng nose. Kumukuha lang ako ng mga any exfoliating cream or any exfoliating beads and I use it to exfoliate my nose. And then after that, I make sure na nilalagyan ko siya ng super heavy moisturizer. Siyempre, pag nag-exfoliate ka kasi, it scrapes all the... everything from your skin, including the natural oil. After that, after a few days, kung meron na naman, kung may ma-feel ka na naman na parang magaspang sa nose mo, ayun, ganun ulit. So, marami namang iba't ibang klaseng exfoliator ang pwedeng gamitin dyan. Ayan, nasasin nyo na yan kung anong pinaka gusto nyo gamitin at ako, sobrang simple lang. Merong question dito si Kirtlin and Oli Kino. My question ate is, bakit ang dry ng skin ko when applying makeup, tas bigla siyang nag-oil ng sobra when I have makeup on? Well, isa sa mga rason dyan is, akala mo lang dry yung skin mo when you put on makeup. That's only because fresh yung skin mo, kakawash mo lang. Kasi syempre, pag kakawash mo lang ng face mo, pati yung oil ng face mo or yung moisture ng face mo, tiranggal mo din because of the washing. Now, what you're gonna do is, in Instead of using soap or using mga harsh na mga facial wash, I would suggest na gumamit ka ng mga facial wash na merong moisturizer. Pwede ka rin gumamit ng moisturizer before mag-apply ng foundation or primer. Ipat dry mo lang yung mga oil using a blotting paper like me right now. Meron akong tissue dito. Pinapat dry ko lang siya para matanggal yung mga oil buildup. Kasi usually naman talaga, nag-oil talaga tayo. And ako din naman, kahit na combination skin ako or kahit dry yung skin ko, talagang minsan talaga pag sobrang humid ng panahon, pes, hindi talaga may iwasan na mag-oil talaga tayo. Okay? So anyway, angels, that's it for our Q&A. Don't forget to experience the Nivea Oil and Lotion in three different scents. Experience super soft skin with Nivea Oil and Lotion. Thank you so much for watching this video. If meron kayong mga questions pa, huwag nyo kalilimutan na ilagay lang sa comment box at hopefully masasagot natin yan. Like if you like this video, subscribe kung hindi ka pa nakakasubscribe and share nyo naman itong video na to sa mga friends nyo na naghaharap din ng kasagutan sa mga questions sila. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!